Hallo Leute, hier ist wieder euer Mutantix8 und heute geht es natürlich um das Prequel zu Underworld, Underworld, Aufstand der Lucaner. Wie gesagt, dies ist die Vorgeschichte zu dem vampir werwolf krieg Wir reisen zurück ins Mittelalter. Victor und sein vampir haben die Lucaner versklavt und benutzen diese als Beschützer vor den wilden Werwölfen. Doch der erste Lucaner Lucien hat ein Verhältnis mit Sonja, der Tochter von Victor. Sonja, für den Fall, dass ich von hier weggehe. Würdest du mit mir kommen? Sie würden dich jagen und brandmarken wie all die anderen. Nicht, wenn ich das hier entfernen könnte. Als Lucien eine Regel der Vampire bricht, landet er im Kerker, wo er mit anderen Lykanen eine Rebellion beginnt. Die erste Frage, die sich mir bei einem Prequel immer stellt, ist, ist das Prequel wirklich sinnvoll? Im Falle von Aufstand der Lykaner auf jeden Fall. Man versteht nun besser, warum es überhaupt zum Krieg kam, wer mit wem in welcher Beziehung steht und was eigentlich der Unterschied zwischen Werwölfen und Lykanern ist. Regie hat Len Wiesman an Patrick Tutopoulos abgegeben. Der Film hat die Underworld-Fans gespalten. Viele fanden ihn am besten, andere am schwächsten von der Reihe. Für mich liegt er genau zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Die mittelalterliche Kulisse mag im ersten Moment doch sehr ungewöhnlich wirken, funktioniert dann aber tadellos. Den weiblichen Part von Kate Beckinsale übernimmt Rona Mitra, die ihr erstaunlich ähnlich sieht, aber weder von schauspielerischer Leistung noch von der Charakterzeichnung das Wasser reichen kann. Michael Sheen darf einmal mehr den Lucana Lucien verkörpern und bekommt durch diesen Film deutlich mehr Farbe, aber die beste Rolle hat immer noch Bill Nighy als Vampir für Victor der durch sein grandioses Spiel immer eine besonders kalte Atmosphäre erzeugt. Die an Romeo und Julia angelehnte Geschichte hat man zwar schon etliche Male gesehen, ist aber dank der gut gesäten Actionanlagen und der wie immer sehr stylischen Optik durchaus unterhaltsam. Sehr gut fand ich, dass man die Geschichte dieses Mal aus Sicht der Lykaner sieht. Das lässt den ersten Teil nochmal in einem ganz anderen Licht dastehen. Schade fand ich hingegen, dass die Action sehr heftig geschnitten war. Die ständige schwarz-blau Optik, zuckende Blitze und der wirre Schnitt lassen einen nur noch die Hälfte erkennen. Auch hätten Dialoge und die Dramaturgie ein bisschen ausgefeilter sein können. Am Ende des Films werden dann schließlich alle Nähte sinnvoll für Underworld zusammengeführt und es kommt zu einem kleinen Aha-Effekt. Ja, hier haben wir also Underworld Aufstand der Lykaner in der Einzel-DVD. Das Ding ist ab 16 Jahren freigegeben, hat aber hier ein Wendecover zum Glück. Ähm, machen wir das dann mal auf. Hier ganz schlicht die eine DVD mit einem recht netten Design. Ja, zinker, zinker. Aber ja, eigentlich nichts Großartiges Besonderes an der DVD. Bild und Ton sind klasse. Ähm, und als Extras haben wir hier einen Audiokommentar und so ein paar Hintergrundinformationen zum Film. Ist ganz nett. Und reicht auch völlig aus für eine einzelne DVD. So, und der Film ist ja das Prequel zu Underworld, also zu dem ersten Teil von Underworld. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man die Filme eigentlich ordnen muss. Also zuerst kommt Underworld auch schon Delikana, dann Underworld, hier Extended Cut, und dann Underworld Evolution. Das ist die Reihenfolge, in der ihr die Filme dann halt gucken müsst. Nächstes Jahr kommt dann der vierte Teil raus, Underworld Awakening, der spielt dann nach Evolution nochmal. Gut, und Underworld Ocean Delicana hat ungefähr eine Lauflänge von 90 Minuten, also auch nicht zu lang und nicht zu kurz. Das war es jetzt zu der DVD. Schlussendlich reiht sich das Prequel gut in die Underworld Reihe ein, auch wenn man deutlich mehr hätte rausholen können. Von mir gibt es 7 von 10 Sternen. Das war's von mir, euer Mutantix 8. Ciao. Du hast meine Tochter geschenkt. Ich hab sie geliebt. Du hast sie getötet.